rightly condemns Hamas's indiscriminate firing of rockets into Israeli civilian communities. It accurately condemns the diversion of aid and resources from civilian needs into military infrastructure, including terror tunnels used to attack Israeli citizens. The nature of this resolution clearly demonstrates that politics is driving the day. It is totally one-sided. It makes not one mention of Hamas, who routinely initiates violence in Gaza. כן, זאת הייתה ניקי היילי קסומה כרגיל, לא עזר לה הרבה הנאום הזה. ארצות הברית הגישה הצעה לגנות את חמאס, היא התקבלה ברוב של 62 מול 58, אבל הצבעה נפסלה. נשיא עצרת אמר שצריך רוב גדול יותר. ובמקביל, יריב... היה נבדל. כן, עברה הצעה אחרת, ברוב גדול מאוד, של 120 תומכים, של גינוי ישראל על היחס הרע שהיא נותנת לפלסטינים. אגב, יחס שאני חושבת שהולך להיות גרוע עוד יותר. כי מחר הם טוענים שהם יפריחו 5,000 עפיפונים ובלוני לא. תבערה, ואז יש מצב שאולי ניתן לאו"ם סוף 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 אולי סיבה יותר הגיונית לגנות אותנו. יחס רע, יחס רע זה understatement, לא בדיוק, זה לא רק יחס רע מה שקורה בינינו ובין עזה, זה כמעט מלחמה עם אנשים שנהרגים, אבל דווקא אני לא רוצה נהרגים? להתייחס לעזה, אלא קודם כל לאו"ם. יש פה מלחמת בוץ. שגם הצד הימני בישראל וגם הצד השמאלי בעולם יכול להראות ניצחון. אף אחד לא ניצח, המערכת הזו, המערכה הזאת היא בעיניי מערכה לא מעניינת, אין לה רלוונטיות בעולם, גם לא מתעלם בה. אבל היא מוצדקת? זה לא שישראל סופגת כל כך... ברום, ברום. ברום. ישראל סופגת, אבל אם ארצות הברית לא, היא גם למ... מחזירה... למקום של משפחת האומות, אתה חושב שההתעסקות של האו"ם והגינויים של האו"ם בישראל ש... היא פרופורציה? אני חושב שהמטרה של האו"ם צריכה להיות ליישב סכסוכים ולא ללבות אותם, ולא לשפוט מי צודק ומי לא. <laughs> זה כבר דיברנו על עזה לא מעט פעמים, גם אנחנו יכולים לעשות דברים אחרת, לדעתי אפילו נתניהו חושב ככה, לא בטוח שיש לו את התמיכה לעשות את המהלכים הנכונים, אולי זה עוד יקרה בהמשך, אבל הקרב הזה, מה שהכי מעניין אותי זה שבסוף מי שהפסיד... זה ידידנו דני, דני דנון, שרואה לצידו שגרירת ישראל חדשה באו"ם בשם ניקי היילי, שלוקחת לו את כל הבמה, עושה בשבילו את כל העבודה, מי שמגיע לה את הקרדיט זאת היא ולטראמפ. אני אישית לא שותף לעמדות שלהם, אבל אני בהחלט <אח> יכול <אח> להתפעל מהעבודה המדהימה שהם עושים, והופכים את דני דנון. קצת לשגריר מספר שתיים. תמיד תמצא איזה מקום. זה היה מדהים אצל יריב. מקורי, מה קורה? גם כאשר ארה״ב עוזרת לנו כל כך, וגם כאשר, ואני רוצה להראות לכם את השליטה שלי בכדורגל. לא, זה לא לא, זה אתה מתבלבל כל... זה קטע אצלכם. ראש ממשלת נתניהו הוא ראש ממשלת ישראל, ודני דנון מייצג את ישראל. הוא לא מייצג את הליכוד ולא אותי ולא את יריב. אל תתבלבל. עכשיו אני רוצה להראות לכם שאני כן מבין בכדורגל, כי הנה אתם רואים, הם עולים. ישראל עוברת מהגנה להתקפה, יש כזה מושג. אז גם, אז גם כשעוברים באו"ם מהגנה להתקפה, וארצות הברית משתפת איתנו כל כך פעולה טוב, מה אתה אומר? יש בעיה עם דני דנון שהוא מסכן. לא! יש פה שיתוף פעולה מדהים, יש פה דבר יוצא דופן, אולי אף פעם ישראל וארצות הברית לא היו כל כך קרובות, ועירית. סוף סוף ישראל לא רק מקבלת גינויים, היא מנסה גם לגנות, זה לא משנה הרוב כן או לא. הם גם מקבלים גינויים, כל הכבוד גם לדני דנון. אני סולד מהגינוי הזה לחמאס, אני אמרתי את זה פה, אני חושב שהפארסה צריכה להיות כמה שיותר גדולה. ישראל תמיד צריכה לחטוף באו"ם וכמה שיותר, כי ככל שהאבסורד גדול יותר, זה גורם לנו להבין שהמשחק הוא לא פייר פייט. אתה אופטימי לגבי הגויים, יותר. זה לא הוגן, לא, להפך. הוא אף פעם לא היה פייר. לא, אבל אני יודע מה יהיו ההצבעות באו"ם. אני לא חושב, אגב, אני לא חושב שאם יגנו את חמאס ויגנו אותנו, זה הישג שלנו. זה רק שם אותנו באותו לבל עם חמאס. זה שם אותנו באותו לבל עם חמאס. מה, עדיף שיגנו רק אותנו? כן, כן, כי הפארסה צריכה להיות גדולה. אתם אומרים, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. צריך לרדת הכי נמוך, הכי נמוך, כדי שיהיה איזשהו שינוי בתפיסה שלנו. זה נראה לי מיסטי, לא בטוחה שזה נכון. אני חושבת שגודלה של הפארסה נובע גם ובעיקר מעצם ההתעסקות בישראל על דברים שבסוף בסוף, בראייה עולמית, הם מינורים. קורות זוועות הרבה יותר גדולות בעולם, אפילו ממש פה לידינו בסוריה. אבל זה גם כישלון של ארצות הברית, כאילו, אם בא לזה. שארצות הברית ניסתה להעביר הצעה באו"ם, וחטפה, את יודעת... אה, היא ניצחה, אבל היא לא עוברת מספיק. כל עוד ארצות הברית, כל עוד ארצות הברית תעמוד לצד ישראל, וברוך השם שהיא עומדת לצד ישראל וזה כך, היא צריכה להתרגל גם לחטוף, וזה בסדר. כל עוד הם עומדים לצידנו, אין לי בעיה לחטוף. בעיקר משום שהלחטוף הזה הוא באמת, הוא לא כזה בעל משמעות. אבל שהאו"ם מתעסק בדברים אחרים, יש הרבה דברים אחרים בעולם. אבל הם מתעסקים בדברים אחרים, אנחנו פשוט לא מדווחים על זה ולא מדברים על זה. מספר פעמים, מספר... 